ലാസ്റ്റ് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ആസ്പെക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റീസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആനുറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം ആനുറ്റി മീൻസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഈക്വൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂയിൽ നമ്മൾ ആനുറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സോ റെക്കറിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ റെസീപ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് വിൽ ബി ഗിവൻ ആൻഡ് യു ആർ യു വിൽ ബി ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതായത് റെക്കറിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒന്നി മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേർലി പേയ്മെൻറ്റ് ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി പേയ്മെൻറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ റെസീപ്റ്റ് എമൗണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻറ്റർവെൽസിലും ആയിരം രൂപയായിരിക്കണം പതിനായിരം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻറ്റർവെൽസിലും അത് പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതായത് ആയിരം രൂപ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു പത്ത് വർഷം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് അതാണ് ഫൈൻഡിങ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽസ് ആർ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ അപ്പം ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഫോമുല ഇനി ഇതിലെ ഓരോ വേരിയബിൾസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കറിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് റെക്കറിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മീൻസ് റെക്കറിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നീട് ഐ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇയർലി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് പ്രശ്നമില്ല മന്ത്ലിയോ ക്വാർട്ടേർലിയോ ഹാഫ് ഇയർലിയോ ഒക്കെ ആണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ദെൻ എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഹൗ മച്ച് ഡു യു നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് നൗ നൗ മീൻസ് ഇപ്പഴ് ദറ്റ് മീൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഡു യു നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് നൗ അറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ടു പ്രൊവൈഡ് റെഗുലർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഇയർ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതായത് അടുത്ത നാല് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടണം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആനുറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം എല്ലാ വർഷവും എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടണം റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ യു ആർ ആസ് ടു ഫൈൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉടനെ നോക്കണം ഇത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണോ അതോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ മനസ്സിലായി ദിസ് ഇസ് ആനുറ്റി ആ റെക്കറിങ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റി ആണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുറ്റിയുടെ ഫോമുല എഴുതുക ഫോമുലൈസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ ആർ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇനി നോക്കാം ഇതിൽ ഓരോ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഹിയർ
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൗ യു ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നാല് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റെഗുലർ റെസീപ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമേ അപ്പം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോമില ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല അത് ഓർത്തോണം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നിരിക്കും യു മേ ബി ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആർ ആർ മീൻസ് ആനുറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും ആറും എന്നും എല്ലാം തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ മിസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ വേരിയബിൾസും തന്നിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നിങ്ങളോട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണമെന്നില്ല പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ ഇത് ആർ ഓർ ഐ ഓർ എൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് നിങ്ങളോട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന